ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഫോൺ മെനി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആയ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ആണ് സോ ഇപ്പം എനിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ട്വൽവ് ജി ബി റാം ടു ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്ലേഷ്യൽ ഗ്രീൻ എന്നുള്ള കളറാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓണിക്സ് ബ്ലാക്കും ഇത് മീൻസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഒരു അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഒരു നമ്മുടെ നെബുല ബ്ലൂവിൻ്റെയും നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫ്രോയുടെ ഹേസ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് കളേഴ്സ് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് ഒരു അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ വെച്ചൊരു ഡീപ് സി ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് റാം റോം വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി വേരിയൻറ്റും ഇനി ഇതിന് കൂടാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വേരിയൻറ്റും ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്രിപ്പിൾ നയനും ഇത് ട്വൽവ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില ഫിഫ്റ്റി നയൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം പറയാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ പോലെ ഇതിനൊരു പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ അല്ല നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റി ഓ പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ ആണോ ഇതൊരു പതിനാറ് എം ബിയുടെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പാർച്ചർ വരുന്നത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പാർച്ചർ വരുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ പോപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ അതേ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ആണ് അതിനോടൊപ്പം മെയിൻ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം സോ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഗൈസ് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അറിയാൻ പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ആ സംഭവം അറിയുമോ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തോ പോലും ഇല്ല സോ അത് പക്കയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം വളരെ മൈനൂട്ട് ഒരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പാണ് ഗൈസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ത്രീ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പി ബി ഐ ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ പഞ്ച് ഹോളും ഈ ചെറിയ ബസലും ഉള്ള കാരണം ഒരു നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി ഒരേഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ നല്ല പോപ്പിനെസ് കളറൊക്കെ നല്ല പഞ്ച് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഒരു പക്ക നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടോ പക്ക സൂമിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല അൾട്രാ സ്മൂത്ത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെ കേട്ടോ പക്ക പൊപ്പ് ഔട്ട് കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് വൺ ബില്യൺ കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു മാറിയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോയിലും ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ പോലും അത്രയും ഇല്ല പക്ഷേ വൺ ബില്യൺ കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതൊരു മാരക കാര്യമാണ് സോ അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ അതായത് അത് മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഒരു വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് മെയിൻ തിങ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ കിട്ടുന്നത് കൺസ്റ്റാൻ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് നമുക്ക് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിലൊക്കെ ഈ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസും വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസും വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാംസങ് ഡിസേബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഹാർഡ്വെയർ എനേബിൾഡ് ആണ് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ഡിസേബിൾ ചെയ്തേക്കാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ പക്ഷേ ഇതിന് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഇട്ടാക്കിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതൊരു നൈസ് ഫീച്ചറാണ് മേ ബി സാംസങ് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടയിൽ അപ്ഡേറ്റ് വഴി അത് വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ മൊമെൻ്റ് അത് ആ ഫീച്ചറില്ല സോ അതൊരു ന
കറവ് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള അലേർട്ട് സ്ലൈഡർ നമ്മുടെ മ്യൂട്ട് റിങ് സൈലൻറ്റ് അതൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കണേ ഈ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീമായിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസസ്സർ വെച്ചാൽ മാരക പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോഡ് പ്രോസസ്സർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി അടിപൊളി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോഡ് പ്രോസസ്സർ ആണ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ എന്ന് ഒരു നോർമൽ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുക മീൻസ് ഹൈ എൻഡ് പബ്ജി ഒക്കെ ഹൈ എൻഡ് സെറ്റിങ്സിൽ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അടുത്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൈനർ ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രെയിം റേറ്റ്സ് വെച്ച് കുറേ മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ കളിച്ചാൽ നോർമൽ സെറ്റിങ്സിൽ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനർ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സും അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ പക്ഷേ ഇത് മാറാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഫാനറ്റിക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ് ഉണ്ട് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചിടാം ഇതാണ് ഫെനറ്റിക് മോഡ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ജിയിലൊക്കെ ഗെയിം ഒരു ഒരു സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ വയ്ക്കും ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹാപ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ആണ് നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഹാപ്റ്റിക് മോട്ടർ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറിനേക്കാൾ ഒരു പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം ഒപ്പം ഉണ്ട് ഹാപ്റ്റിക് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ അടിപൊളി ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് അത് നോർമലി ആരും അങ്ങനെ റിവ്യൂ പറയാം പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു അടിപൊളി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഗെയിം ഗ്രാഫിക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗെയിം ഇട്ട് പോകാം മീൻ വൈലി ഇതിൽ ഓടിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജി ടി എ വൈ സാൻഡ്രിയാസോ വൈ സിറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം സോ ജി ടി സാൻഡ്രിയാസ് സോ ഈ സ്നാപ്ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയ കാരണം സെവൻ നാനോമീറ്റർ പ്ലസ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്നോസ് നയൻ നയൻറ്റി നമ്മുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രെഡിബിൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ സ്നാപ്ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നൽകുന്നത് മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഗെയിംസും ഇപ്പോൾ പബ്ജി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നോർമൽ ഫോൺസിൽ മീഡിയ സെറ്റിങ്സ് ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് സേ പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കണത് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഗെയിം കളിക്കാനല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഫെനറ്റിക് മോഡും കൂടെ ഉള്ള കാരണം അടിപൊളിയാണ് ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പബ്ജി ഇട്ട് തിരിച്ചു വരാം പബ്ജിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചാടി ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് നോക്കാം ഗൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ഞാൻ നേരെ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടറുടെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമൻസ് എനിക്ക് വന്നത് എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ആണോ അതോ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ആണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഗെയിമിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്ടർ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്നോസ് നയൻ നയൻറ്റി നമ്മുടെ ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ്
നമ്മുടെ എക്സ്നോസ് നയൻ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഒരു പിസ്റ്റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ കേസ് അപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിൽ മാര കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ സെറ്റ് സ്വർണം കിട്ടി നമുക്ക് നേരെ പോയി ചെന്ന് കയറാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിംഗ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ കണ്ണു അടച്ചെടുക്കാവുന്നൊരു സെറ്റാണ് വൺ പ്ലസ് സി ട്രോ എൻ്റെ ഫെനറ്റിക് മോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടക്കനാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഫെനറ്റിക് മോഡ് നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പോകും അത് മാത്രമല്ല ഫെനറ്റിക് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺവാൻഡ് കോൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോൾസ് ഒന്നും വരില്ല ഫെനറ്റിക് മോഡ് ഓണാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഗെയിം കിടന്നിട്ടും ഇത് കട്ട സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ായിരുന്നു ഗൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സാൻഡ്രിയാസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റിൽ എബോട്ട് പ്ലേ നമുക്ക് ഇനി ക്യാമറ ഇട്ട് വരാം സോ ഗൈസ് ക്യാമറ ആയിട്ട് പണി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യുക്കായിട്ട് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ എം എച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വാട്ട്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് മുപ്പത് വാട്ട്സ് കേബിൾ ചാർജിങ് ഭയങ്കര ഡാഷ് ചാർജിങ് പട്ടക്കൻ സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ആവണം അടിപൊളിയാണ് ചാർജിങ് സ്പീഡ്സ് പിന്നെ അത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഫോണാണ് വൺ പ്ലസ് എഡ് മീൻസ് ട്രൂ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിനും വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ത്രീ വാട്ട്സിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫോൺസ് ചാർജ് ചെയ്യണം മീനിങ്ങ് ഫുള്ള് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഗാലക്സി ബഡ്സ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നൈസ് ആയിരിക്കും ഗാലക്സി ബഡ്സും വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാ നൈസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതൊരു നൈസ് കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഫീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെവൻ പ്രോ പിടിക്കുന്ന സെവൻ ടി പ്രോ സെവൻ പ്രോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഫോൺ നമുക്കൊരു ഒരു സൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാൻഡി ആയിട്ടൊരു ഫീലാണ് മറ്റേ ചി ബൾക്കി ഫീൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ സ്കാനർ വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ സ്കാനറും പിന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ സ്കാനറിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ട് രണ്ടും നല്ല സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗൈസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ടോപ്പ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ വെച്ചിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊസസർ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനാണ് വൺ പ്ലസ് എ പ്രോയും ക്യാമറ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ തന്നെയാണ് ചെറിയ മൈനർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫോക്കസിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ ഫിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മൈനർ മൈനർ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പെരിസ്കോപ്പ് സൂം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എം ബി നൂറ്റി എട്ട് എം ബി ക്യാമറയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് എം ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും എന്തോരും സൂം ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ പെരിസ്കോപ്പ് സൂം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് വരെ പക്കയാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ശോകം ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതുവരെ അടിപൊളിയാണ് ക്യാമറാസ് അപ്പോൾ അത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്യാമറാസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ രണ്
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് ക്യാമറ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബിയുടെ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഫ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പർച്ചർ പിന്നെ നമുക്കൊരു എട്ട് എം ബി ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ അത് ത്രീ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽസും ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കളർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കോൺട്രവേഴ്സി ആയി ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനി അപ്ഡേറ്റ്സിനകത്ത് അത് വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ കറൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ യു ആയിട്ടൊന്ന് പോകാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോ കൈസ് ഇതാണ് ക്യാമറ യു വൈ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചത് എന്ത് നോർമൽ ഇത് നമ്മുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി അൾട്രാ വൈഡ് ഇത് നമ്മുടെ ടെലിഫോട്ടോ കാണാം ത്രീ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽസും ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി എക്സ് വരെ പോകാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി എക്സിൽ പോയി ഉണ്ടോ തേർട്ടി എക്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ട്വൽവ് എം ബിയിലാണ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി ടൈം സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ട്വൽവ് എം ബിയിലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് സാധനം അവിടെ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബിയിലെ സെയിം ഫോട്ടോ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഗോസ് ഓൺ സൂമിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ സൂം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുണ്ടോ എലയുടെ ഷാർപ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ആ ട്വൽവ് എം ബിയുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് പോകാം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ആ എല ഒന്നും അത്ര ഷാർപ്പ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇനിയും സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലോ മറ്റിനകത്ത് എല എന്ന് കുറഞ്ഞ കട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് തരാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി ഉണ്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്ക് ഷാർപ്പ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റേതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു സ്മൂത്തം ചെയ്ത പോലത്തെ എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന മോഡ്സ് നമുക്ക് പ്രോ മോഡ് കിട്ടുന്നത് മീൻസ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഐ എസ് ഒ വൈറ്റ് ബാലൻസ് പരച്ചൊക്കെ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോ മോഡ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഗാലക്സി എസ് നയൻ പ്ലസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എസ് നയൻ പ്ലസ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്കൊരു പ്രോ വീഡിയോ മോഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലും നമുക്കിത് മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് നൽകിയിട്ടില്ല മേ ബി അപ്ഡേറ്റിൽ വരുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രം നമുക്കിനി പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഉണ്ട് അറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെപ്ത് എഫക്റ്റ് എസ് നൈസ് ആണ് ഉണ്ടോ നൈസ് ആണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് പോലുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്താലും അധികം ഷേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുലിച്ചിരി ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കാം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം അത്രയും ഷേക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഓടിക്കൊണ്ട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ അതെ ഇത് നമ്മൾ ചാടി ഓടി എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ചാടി ഓടി രണ്ട് ക്യാമറ കൊണ്ട് ചാടി ഓടി എടുത്തിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഇത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഷേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിൽ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്കി എടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നൈറ്റ് സ്കേവ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നൈറ്റ് മോഡ് അതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു പതിനാറ് എം ബിയുടെ സെൽഫി ക്യാമറ അത് നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ലോ മോഷൻ നോർമൽ സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സാംസങ്ങിനെ പോലെ നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് ബി സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടുന്നില്ല സോ അത് പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ ഓവർ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയാണ് നല്ലത് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ ആണ് ഇതിൻ്റെയാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ക്യാമറ എനിക്ക് കുറച്ചാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ തന്നെയാണ് കാരണം വൺ 